Da saznate više o Shutter Speed, ostanite s nama nakon špice. Evo, napravili smo mali setup kako bi vam praktično pokazali kako brzina okidanja utječe na fotografiju. Evo, aparat ću ja pustiti iz ruke, brzina okidanja nam je 320. Sad sam ga pustio i okinuo. Evo, vidite, on je poprilično oštar, slova su oštra, rubovi su oštri. Evo, sad ćemo brzinu spustiti na 100. Evo, na brzini od 100, on je već poprilično mutan po rubovima, ova slova su mutna, jedva čitljiva i vidite šta se dešava. Ako brzinu spustimo na 40, evo, pogledajte, znači opet zamućen, vidi se taj pokret, ali teško bi pogodili da je to fotoaparat. Evo, na 10. Evo, na deset ga gotovo i ne vidimo, vidimo samo jednu razvučenu mrlju. Ajde, idemo još na šest u četrdeset da vidimo. Evo, pogledajte, na šest u četrdeset je savršen ostrop. Nadam se da vam je sad jasno s tim da vodite računa da je u ovom slučaju aparat potpuno miran, stoji na ovom malom stativu ispred mene. Znači, sve ovaj sav scenario je u slučaju kad je aparat fiksiran, i kad se ne pomira. Evo još mali dodatak kako brzino kidanja možemo iskoristiti za light painting, odnosno za našu kreativnu fotografiju. Okrenut ću aparat na potpuno manuelno, ISO ću staviti na stop, brzina kidanja će nam biti, brzina kidanja će nam biti mala, stavit ćemo je na, evo, deseti dio sekunde, blenda nam je deset, imamo ovdje jedan dodatak koji se zove light stick i evo sad ću sa njim u pozadni nakon što okinem napraviti pokret da vidimo kako će to izgledati na našoj fotografiji. Evo vidite ovaj pokret pozadi, sve je mirno, znači aparat nam je miran s tim da evo recimo nisam dovoljno brzo povukao, sad ću smanjiti još brzinu okidanja da razvučemo, da razvučemo ovaj svjetlosni trag iza. Evo pogledajte već To je potpuno druga stvar. E sad, kad još ovaj light stick prebacimo na plavu boju, sad ćete vidjeti šta ćemo dobiti. Evo, pogledajte, jedan jako, jako zanimljiv snimak. Evo, to možemo isto uraditi i sa prednje strane. Evo, pogledajte šta smo dobili. U suštini, kreativnost, kad je fotografija u pitanju, nema kraja. Na ovom je da se igrate i da učite. Ja vam na neki način s ovim savjetima i videoklipovima samo pomažem da sami napredujete. To je bilo to za ovaj put. Živimo i bili i da ne propustite sljedeći video. Kliknite na subscribe i na zvonce.